Filha da corrida espacial, a fotografia digital tem suas origens nas pesquisas militares norte-americanas feitas durante a Guerra Fria. As primeiras imagens digitais foram capturadas em 65 pela sonda Mariner, que registrou a superfície de Marte. E hoje, o que parecia ter saído de um filme de ficção científica, se popularizou. São inúmeros os tipos de câmeras digitais. Mas e a tecnologia analógica? Às vezes, com o digital tem essa questão, né? Às vezes tem pessoas que também não, não conhecem tanto a técnica fotográfica e é como já conseguem tirar as fotografias, acham que já saem sendo fotógrafos, assim, né? É, tu trabalhar com analógico, tu vai ter que pensar melhor naquela foto que tu vai fazer. O teu custo é maior, tá? Mas as câmeras digitais também têm, as melhores têm vários recursos, né? Geralmente as pessoas botam tudo no automático. Claro, se tu vai trabalhar com analógico, até com a pinhole tu vai começar a perceber os princípios da fotografia e isso vai te ajudar a fotografar com qualquer outra câmera. Não são só os custos que dificultam o acesso à fotografia analógica. A falta de materiais é um problema que atinge também o meio acadêmico. A gente tem dificuldade, mesmo aqui na universidade, a gente tem dificuldades em conseguir alguns tipos de filmes mais especiais, papéis também, às vezes a gente fica sem papéis analógicos né, no, no mercado, então a gente... Tem problemas, assim, agora a gente está com um laboratório de fotoquímica aqui, onde eu mesma produzo, né, os químicos, mas às vezes até químicos a gente tem dificuldade de conseguir aqui em Porto Alegre, pelo menos, né. E com a preferência de fotógrafos profissionais e amadores pelo equipamento digital, o uso de filme se restringe a trabalhos mais artísticos, como é o caso de Rochelle Zandavalli, que nos mostrou algumas das técnicas usadas por ela, além do seu último trabalho, o Broderis. Essa aqui é a alto contraste, que é feita com filme gráfico, um filme que só pega preto e branco, ele não pega tons de cinza. Tem a técnica de solarização, né, que também fez com que filme gráfico, que é uma das técnicas mais complicadas, né, porque ela, tem, ela é bastante variável. Então são técnicas né, que às vezes as pessoas acham que só através dos filtros, né, no Photoshop a gente consegue, e na verdade, analogicamente, a gente consegue efeitos assim, né, e até às vezes mais ricos, porque acontecem coisas no caminho e a gente vai... Não tem aquele Ctrl Z, né? não tem como voltar. No final de 2008, eu fiz essa série chamada Broderie, que é uma série fotografada toda em preto e branco. né? Originalmente elas são todas preto e branco. E eu fiz a pintura e também bordados em cima das fotografias. Essas fotografias elas foram compradas né, pelo colecionador Joaquim Paiva, que tem uma das coleções mais importantes né, do Brasil. E agora eu uso essas que são só a reprodução, na verdade, né? As originais estão lá, porque eu considero original a fotografia quando ela tem o bordado mesmo, né? Já Rodrigo Uriarte mescla os dois universos, digital e analógico. Eu desenvolvi uma, uma técnica que eu chamei de pixelografia, onde eu pego as imagens as que eu tiro com câmera digital, essas comuns, e eu uso o próprio monitor do computador, a tela do computador, que é a tela LCD, para sensibilizar o papel preto e branco. Então, nisso eu estou fazendo uma, uma coisa low-tech, né? um cruzamento entre o digital e o analógico. Aqui eu estou usando... Uh, uh, pin Lux, né, que é uma, 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 foto, uma fotografia feita com fotografia pinhole, né, com um buraco de agulha, onde eu, onde eu construo uma máquina que cabe dentro de uma caixinha de fósforo daquelas Fiat Lux. Também trabalha com intervenção na própria cópia. Né? Com relação a isso, quando o artista ele intervém na fotografia, ela deixa de ser fotografia para virar uma obra? Boa pergunta, né? É, tem um, um teórico muito conhecido que é o Walter Benjamin, né? Ele disse que a, a fotografia, quando a, o advento da fotografia lá no, no, nos começos do século, é, quebrou a aura né, do objeto de arte. As coisas tinham, os objetos, a, a, as esculturas, os quadros, tinham uma aura de ser um objeto único. A partir do momento que tu tem a fotografia que tu pode reproduzir a mesma imagem, sei lá, milhares de vezes... É como se cortasse a aura desse objeto de arte. Eu brinco que quando eu estou intervindo numa, numa foto, quando eu estou mexendo nela, eu estou restituindo a aura, estou restituindo o caráter de obra numa coisa que seria totalmente reproduzível, passa a ser uma coisa única. <música>